Hello students, welcome back to Public Economics class. This is Seema Kausar, Assistant Professor, Department of Economics, working at Government First Aid College, Magdi. Today we will discuss about the burden of internal and external debt. As we all know that what is public debt? Public debt here refers to the borrowings made by the government from the public is called as the public debt. So when public debt reaches its limit, it will be having burden on the country or on economic activities. Now, we have to do this in the past. 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 We have to do this in even to now, burden of internal and external debt, Athava, Bahia Mate Antarika San, the Hore of a Ketcher, Madonna. With the article, Antarika Sala, the Hore Mate, Bahia the Sala, the Hore, Antarika Sala, the Hore, Yavaka, Sarkarike, Hore Agute Andre, Yavaka Antarika Sala, Dinda, Horea, Vando, Anpavana, Padipohudu, Athava, Padia Bohudu Andre, Ali, Sala, the Pramana Hechadre, Andra Antarika Sala, Sarvajanika Rinda, take the Kundanta, Sala, the Vando, Pramana Hechadante, Sarvajanika Hore, Usaha, Hechagute, Sarvajanika Vando Sala, the Horeo, Hechadante. Hage Videshi Mulagalinda Padetu Koluvanta Salavana Sala the Mele Avandu Bati and a Hitchagutta Hodante Avandu Bahia Sala the Horeusa Hitchagute Atari to Yava Riti Artikatea Mele Vividhavandu Parina Magalana Birutanodana Norana Motherly came Antarika Sala Hitchadre Ahore Yava Riti Nama Artika de Mele, Atava Nama Janara Mele, Bilutanto, Antanodana, Modelike, Badavara, Virutavaki, Shaktia, Murvitarne, Satya de Aile Antarika Sala de Lin, Nera, Nera Hone, Hitchina Pramada de Lino, Noda de Kesadiakala Adre, Sarkara, Salavana, Tegidu Kondaga, Janara Hana, Sarkarike, Vargaone Agote, Yavaka Janara Avando Hana, Sarkarike, Vargaone. Agoto, Andre Victigalu, Madi Dantaha, Ulitaya, Sarkarike, Sarvajanika Salavaki, Parinamisute. Aga, Janaru on the Kondukulu was Shakti, Atava Sarakukalana Bedike Mado, Kadmeagute. Next door, when the Nirdishta Vatimugida Nantara, Mate Sarkara, Sarvajanika Rige, as Sarvajanika Salavana, Marupavati Madbekagute, Marupavati Madida Nantara, Mate Janara Sarkara the Vondo, Yeno, Hana Idio, Adu Janarige, Wapasu Hoktaide. So he lay next to question in a pandre, in Tahavadulitaya, Yava Varka Martarenta, Yakandre Yauda Artica Vivastelli, now Varka Kalabaki Mata, and Shrimanta Varka, Matima Varka. But our Gairute usually Ulitaevana, Madwava to work, Gashri Manta Matema de Mavarka, the Varagirtare. Haga if a Ulitaia Madi Rodo, Shiman Tavargadoro, Matamadima Vargadoro, Hagage, Avando Hana, Sarkarke, Vargavanaito, Matta Sarkara, and the Nirdishta Avadia Nantara, Marupavati, Ivarka Tavarige, Madalagote, Adare, Sarkara, Marupavati, Madbekadre, Yava Riti Madute, Nodu, Ili important Akirute, Yakandra Sarkara, Hosa Terigalana Vijisadre, Atava Iruvanta Hatterigalana, Terige Daragalana, Hichu Madre, Aramele when the Hore Unta Gutandre, Shrimantara Matemadia Mavarka, the Varigintha no Hitchina Hore, Ili Badavarka, the Varamele, Agute, Hagagi, Badavara, when the Kondu Kondua Shakti, Yakandre, Badavarga, the Vara Adaya, the Vandu Korate Rodrinda, Adaya Kadime Rodrinda, our Ulitaya Maduanta Samarta, Hondi Rodilla, Adare, Shrimantara, when the Ulitaya Vana Wapas, Adre, Sarvatinika Salavana, Shrimantari Gay Wapas. Marupavati and a Madabe Kadre 
ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಡ ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನುಭೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದನು ಸಹ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದಿಂದ ಇಂಥ ಹೊರೆಗಳನ್ನ ಜನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೊರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ನೇರವಾಗಿರೋದು ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸುತ್ತೋ ಜನರ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಆದಾಯ ಏನಿದೆಯೋ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರು ಒಂದು ಕರ್ ಅನುಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಜನರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಹೊರೆ ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಧೋರಣೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುಖಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರ್ಗದವರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಂದ್ರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ತೆರಿಗೆಯ ದರ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೋಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಸಹ ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಹ ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಡವರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಆಗಿ ಉಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಬಡವರೇ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರವನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊರೆ ಬಡವರ್ಗದವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗೋ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೇರ
ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಲಿಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮರುವಿತರಣೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಲಿಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಾವು ಸಾಲಿಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಸಾಲಗ ಸಾಲಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತಹವನ್ನ ನಾವು ಸಾಲಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಲ ಅದು ಐ ಪಿ ಆರ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಪಾವತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕನೇ ಅದನ್ನು ರಿಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬರೀ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ತೀವ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲಿಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅನುಭೋಗ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಆಂತರಿಕ ಸಾಲ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅನುಭೋಗದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅನುಭೋಗದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ದರದ ದರದ ಒಂದು ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಾರೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜನರ ಆದಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರ ಅನುಭೋಗದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಂತರಿಕ ಸಾಲವಾಗಿರಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವಾಗಿರಲಿ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭೋಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಕುಸಿ ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಜನರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನುಭೋಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾದರೂ ಸಹ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಾಲದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡು ಂತಹ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಲಾಭ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಆಗಿರಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಜನರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ
ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ವಿತರಣೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಭೋಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿನಿಮಯ ವಿತರಣೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡಗಳಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದಿಂದನೇ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಪರಿಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಇವೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಪರಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇವೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಖದಾಯಕವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂತಿರೋದೇ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ